আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস ও ম্যাটেরিয়ালস ডট কম এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশের প্রথম কোডিং বুট ক্যাম্পের 10 নম্বর সপ্তাহের প্রথম লেকচারে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মুস্তাইন বিল্লাহ আজকের ভিডিও লেকচার 19 আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে শিখব সেটি হচ্ছে গোল্যাং দিয়ে কিভাবে ফর্ম হ্যান্ডলিং করতে হয় এবং মাইসকিউএলে কিভাবে আপনার ফর্ম থেকে মাইসকিউএলে ডেটাবেজে ডেটা ইনসার্ট করতে হয় ওকে একদম সবকিছু আমরা স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করব গত পর্বে আমরা যে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটটি তৈরি করেছিলাম আজকে আমরা সেখান থেকে শুরু করছি গত ক্লাসের কোডগুলো ওপেন করে নিচ্ছি কম্পাইল করে নিচ্ছি ব্রাউজারে গিয়ে টেস্ট করে নিচ্ছি যে সব ঠিকঠাক আছে কিনা এক্স্যাক্টলি সব ঠিকঠাক আছে এটা হচ্ছে আমাদের গত ক্লাসের ওয়েবসাইট আমরা আজকে দেখব কিভাবে গোল্যাং দিয়ে এই যে ফর্মটা দেখছি রিকোয়েস্টে ডেমো নেম কোম্পানি নেম ইমেল এই এখান থেকে যে ভ্যালুগুলো আমরা ইনপুট করব এবং এই সেন্ড বাটনে ক্লিক করার পর এই ভ্যালুগুলোকে আমরা গোল্যাং দিয়ে হ্যান্ডেল করব যেটাকে আমরা বলছি ফর্ম ফর্ম হ্যান্ডলিং এবং পরবর্তীতে সেটা মাই স্কুল ডেটাবেজে ইনসার্ট করব এবং সময় পেলে সেটাকে আবার আমরা দেখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ওকে তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমাদেরকে এই ফর্ম হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদেরকে এই এইচ টি এম এল পেজটিতে যেতে হবে যেখানে এই ফর্মটি আছে ওকে তো আমরা জানি যে আমরা এই টেমপ্লেট ফোল্ডারের মধ্যে বেস ডট গো এস টি এম এল নামে একটি ফাইল তৈরি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে আমরা আমাদের এই ফর্ম অংশে যাব ফর্মটি দেখার জন্য এটি হচ্ছে ফর্ম এই শোকেস ফর্ম কার্ড রিকোয়েস্টে দেন ওকে প্রথমে আমরা এই ফর্মটি দেখব যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা যেমন স্পেশালি এই ফর্মটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের যে কয়েকটি ভ্যালু বা ফর্মের প্রপার্টি অ্যাট্রিবিউট লাগবে সেগুলো হচ্ছে নেম প্রত্যেকটা ফর্মেরই নেম আছে ফর্মের মেথড আছে ওকে ফর্ম ট্যাগের মেথড এগুলো ঠিক আছে এবং ডাটা ইনপুট টাইপ সাবমিট হ্যাঁ সব কিছুই ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের এই ফর্মটি সাবমিট করার জন্য একদম উপযুক্ত আছে ওকে এখন আমরা কিভাবে এটাকে সাবমিট করব সেটা দেখব এই একটা ফর্ম মূলত দুইভাবে সাবমিট করা যায় একটি হচ্ছে প্রথমে আমি এই সেন্ট বাটনে ক্লিক করব এবং এই সেন্ট বাটনে ক্লিক করলে এই ফর্ম ট্যাগের মধ্যে যে অ্যাকশন নামে একটি অ্যাট্রিবিউট আছে এই অ্যাকশন ইউআরএলে আমি যে ইউআরএলটি বা যে রাউটটি দিব সেই রাউটে আমার এই ডাটাটা সাবমিট হয়ে যাবে ওকে যে দুটি উপায় আছে সেই দুটি উপায়ই শিখবো প্রথম হচ্ছে এটি অর্থাৎ আমরা এই অ্যাকশনের মাধ্যম মধ্যে যে ইউআরএল বা রাউট দিব সেই রাউটের কাছে ফর্মটা সাবমিট করব এবং পরবর্তীতে আমরা ওই একই রাউটের কাছে কিভাবে এই পেজটা রিফ্রেশ না করে ডাটা সাবমিট করা যায় সেটাও আমরা দেখবো অর্থাৎ মডার্ন যে টেকনিক সেটা প্রথমে আমরা ওল্ড টেকনিকটা দেখব তারপর আমরা মডার্ন টেকনিকটা দেখবো তো ওল্ড টেকনিকটা হচ্ছে আমাকে একটা ফর্মের কাছে এই ডাটাটা পাঠানো লেটসে এটার নাম হচ্ছে রিকোয়েস্ট এ ডেমো তাহলে এখানে এটার নাম দিলাম ধরেন আমরা রিকোয়েস্ট ওকে এবার আমরা যেহেতু এটা একটা ইউআরএল সো আমাদের এই ব্রাউজারে গিয়ে এই স্ল্যাশ রিকোয়েস্ট এরকম নামে একটা ইউআরএল তৈরি করতে হবে যদিও এই ইউআরএলটি শুধুমাত্র হ্যান্ডেল রিকোয়েস্ট করার জন্য অর্থাৎ এখানে গেট রিকোয়েস্টকে আমরা অ্যালাউ করব না শুধুমাত্র পোস্ট রিকোয়েস্ট অ্যালাউ করব গেট এবং পোস্ট আমরা জানি যে এইচ টি ডিবি প্রোটোকলের দুটি রিকোয়েস্ট প্রোটোকল একটা রিকোয়েস্ট দেওয়ার সময় অবশ্যই আপনাকে একটা মেথড বলতে হবে আইদার মেথড কুড বি পোস্ট অর গেট সাধারণত ডাটাবেজে ডাটা ইনসার্ট করার জন্য যে মেথডটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে পোস্ট সিকিউরিটির জন্য তো আমরা এখন একটি রাউট তৈরি করব রিকোয়েস্ট নামে তো প্রথমেই আমরা এখানে গিয়ে একটি রিকোয়েস্ট নামে রাউট তৈরি করে নিচ্ছি হ্যান্ডেল বা ফর্ম হ্যান্ডেল যে যাই নাম দিতে পারে বা রিকোয়েস্ট নামেও দিতে পারি কোনো সমস্যা নাই এই নামে আমরা একটি তৈরি করে নিচ্ছি এই ওয়ার্ল্ডের কাছে রিকোয়েস্ট আসবে এখন আমরা এখান থেকে প্রথমে রিকোয়েস্টগুলোকে দেখব আমরা যখন কোনো রিকোয়েস্ট দিই তখন একটা রিকোয়েস্টের মূলত দুটি পার্ট থাকে একটি হচ্ছে হেডার একটি হচ্ছে বডি ওকে তো হেডারের মধ্যে সাধারণত কিছু স্পেসিফিক ফিল্ড থাকে যেমন আমরা এর আগের পর্বে দেখেছিলাম এর আগের ভিডিও ক্লাসগুলো থেকে শিখেছিলাম যে এক্সেপ্ট কন্টেন্ট টাইপ কন্টেন্ট লেন্থ এগুলো হচ্ছে হেডার ফিল্ড রাইট সো প্রথমে আমরা এগুলোকে দেখব একবার যে গোল্যাং দিয়ে এই হেডারগুলো কেমন হয় তো আমরা জানি যে হেডারগুলো রিকোয়েস্টের মধ্যে থাকে রাইট হেডার বডি যাই আসুক না কেন এটা একটা রিকোয়েস্টের পার্ট সুতরাং এই রিকোয়েস্ট মানে হচ্ছে যে এই পার্টটা অর্থাৎ এই আর এর মধ্যে এগুলো থাকবে সুতরাং এই আর থেকে ভ্যালুগুলোকে আমরা প্রথমে প্রিন্ট করে দেখার চেষ্টা করব ওকে তো এক্ষেত্রে আমরা প্রোগ্রামিংয়ের যে টেকনিক্সগুলো আগে শিখেছিলাম যেমন ফর লুপ এটা খুবই হেল্পফুল এবং হ্যান্ডি এখন এটাই আমরা দেখব ওকে 
তো আরটাকে এক্সপ্লোর করার জন্য প্রথমে আর দিয়ে আমরা ডট দিচ্ছি দেওয়ার পর এই আর এর মধ্যে যে বিল্ট ইন মেথড অন্য অন্য যে অ্যাট্রিবিউট গুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি দেখেন এই সাধারণত এই যে পিঙ্ক কালারের যে বক্স গুলো দেখতে পাচ্ছেন বক্সের সামনে বক্স আইকন গুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে মেথড আমরা এই মেথড গুলো ব্যবহার করতে পারি বিল্ট ইন যেমন এখানে ফর্ম ভ্যালু ফর্ম ফাইল কুকিজ এগুলো এগুলো গুরুত্বপূর্ণ পার্টস ফর্ম ওকে তো প্রথমে যেহেতু আমরা ফর্ম হ্যান্ডেল করব সুতরাং প্রথমে এখানে আর ডট এই পার্টস ফর্ম এই মেথডটি কল করতে হবে পার্টস ফর্ম মানে হচ্ছে এই এখান থেকে যে ভ্যালুগুলোকে সাবমিট করা হবে সেগুলো সে পার্টস করে ফেলবে প্রথমে ওকে আচ্ছা এই পার্টস ফর্ম এটা না দিলেও হয় বাট আমরা এটা দিব কারণ আমরা অ্যাডভান্স ফর্ম হ্যান্ডেল করা শিখব সে কারণে আমরা যদি পার্টস ফর্ম এখানে না দিতাম তাহলে যেভাবে কাজ করতাম সেটা প্রথমে আমরা দেখাই প্রথমে রেগুলার নিয়ম হচ্ছে আর ডট ফর্ম ভ্যালু এই যে এই ফর্ম ভ্যালু একটা মেথড আছে এই ফর্ম ভ্যালু মেথড দেখেন একটা আর্গুমেন্ট রিসিভ করে সেটা হচ্ছে কি এই কিটাই হচ্ছে এই যে আমরা আমাদের ফর্মের যে নেম এই নেমটাই হচ্ছে কি ওকে এই এই ফর্মটা যখন আমরা সাবমিট করব এখান থেকে তখন আসলে এটা আমরা আমরা জানি যে এই রিকোয়েস্ট একটি স্ট্রাক্ট এই রিকোয়েস্ট স্ট্রাক্টের ভেতরের প্রপার্টিগুলো যদি দেখি দেখেন এর মধ্যে দেখেন এই যে ফর্ম ফর্ম এই যে ফর্ম নামে একটি ভেরিয়েবল আছে হ্যাঁ এর 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 যে ডেটা টাইপ সেটা হচ্ছে ইউআরএল ডট ভ্যালুজ ওকে ইউআরএল ডট ভ্যালুজের আন্ডারলাইন ডেটা স্ট্রাকচার কিন্তু ম্যাপ স্ট্রিং কি হিসেবে স্ট্রিং এবং ভ্যালু হিসেবে স্লাইস অফ স্ট্রিং ওকে সো এই একটা ফর্ম যখন আমরা এখান থেকে সাবমিট করি তখন আসলে এই ফর্মের ডেটাগুলো এর মধ্যে থাকে অর্থাৎ এই ফর্ম ভেরিয়েবলের মধ্যে থাকে ওকে আর ফর্ম ভেরিয়েবলের টাইপ হচ্ছে ইউআরএল ডট ভ্যালুজ আর ইউআরএল ডট ভ্যালুজের আন্ডারলাইন ডেটা টাইপ হচ্ছে একটি ম্যাপ ওকে তো মূলত ওখানে ডাটা থাকে সুতরাং এই এই মেথডের কাজ হচ্ছে এই ফর্ম এর মধ্যে যে ডাটাগুলো থাকে সেগুলো সে কি নেম হিসেবে আমাকে দেখতে দেয় যেহেতু এর আন্ডারলাইন ডেটা টাইপ হচ্ছে ম্যাপ সুতরাং আমরা ম্যাপ থেকে কি দিয়ে ভ্যালুগুলোকে দেখতে পারি ওকে সো আমরা কি দিব এখানে এই কিগুলো কি কিগুলো হচ্ছে আমাদের এই ফর্মের যে নেম প্রপার্টিগুলো সেগুলো ওকে তাহলে প্রথম যে নেম সেটি হচ্ছে নেম তারপরে কোম্পানি তারপর ইমেল ওকে আমি এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে নেম এটাকে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিচ্ছি এগুলোকে শর্ট হ্যান্ড ভেরিয়েবল আকারে রাখছি নামগুলোকে এখান থেকে এই নেমগুলো নেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে এটা কিন্তু কেস সেন্সিটিভ এবং কোনোটাই যেন আপনার মিস না হয় ওকে সো বেটার এখান থেকে কপি করে নেয় যাতে আপনার টাইপিং মিস্টেক না হয় টাইপিং মিস্টেক হলে কিন্তু ফর্ম ভ্যালু আপনার এই এখানে আসবে না ওকে আচ্ছা তারপর এটাকে আমি প্রিন্ট করে দিচ্ছি জাস্ট দেখার জন্য যে ভ্যালুগুলোকে আমি কি পাচ্ছি প্রথমে নেম তারপর কোম্পানি কমা দিয়ে দিয়ে দেখাচ্ছি আপনি চাইলে পরপর নতুন নতুন লাইনেও নিতে পারেন আচ্ছা তারপর এই ফর্মটা যে হ্যান্ডেল হয়েছে এখানে আমি দিতে পারি যে রিসিভড কারণ হচ্ছে এইচ টি ট্রিপির প্রোটোকল অনুযায়ী আপনি কোনো রিকোয়েস্ট রিসিভ করলে অবশ্যই আপনাকে কোনো না কোনো রেসপন্স দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা রেসপন্স দিচ্ছি যে রিসিভ জাস্ট কোনো যাতে এরোর না দেয় এই কারণে ওকে আচ্ছা এবার আমরা এটাকে আমাদের রাউট তৈরি করা শেষ এই রাউটের আন্ডারে আমাদের হ্যান্ডেল করাও শেষ এবার আমরা এটাকে ফর্মটাকে এবার আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে বিল্ড করে নিব তারপর সেটাকে রান করব এবার আমরা আমাদের ফর্মে যাব যাওয়ার পর রিফ্রেশ দিব রিফ্রেশ দেওয়ার পর যে ফর্মটা আসবে এবার আমরা এখানে নাম দেব এখানে নাম দিচ্ছি মোস্তাইন কোম্পানি নেম ম্যাটেরস ডট কম ইমেল আইডি অ্যাডমিন অ্যাট ম্যাটেরস ডট কম এবার আমরা সেন্ট বাটনে ক্লিক করব এবার খেয়াল করেন কি হয় সেন্ট বাটনে দিব দেখেন সেন্ট বাটনে ক্লিক করলে আপনার কাছে এই এই রিকোয়েস্ট ইউআরএলে যাবে যেহেতু আমরা আমাদের ফর্মের এই অ্যাকশনের মধ্যে স্ল্যাশ রিকোয়েস্ট নামে একটি ওয়ারল রাউট দিয়েছিলাম যে রাউটের কাছে রিকোয়েস্টটা যাবে এখানে এর কাছে যেহেতু পোস্ট মেথডের ডাটাটা যাচ্ছে এই কারণে আমরা কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না এবং এখানে রিসিভ দেখতে পাচ্ছি ওকে এখন এই ডাটাটা কোথায় দেখতে পাচ্ছি আমরা এই যে সার্ভারে সার্ভার এন্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোস্তাইন ম্যাটোয় ডট কম 
admin at matrix dot com okay देखा सार बारे एक प्रत्येक टा वैल्यू कुन्तु कैच हुए से तो ये वैल्यू गुलो जो दे हमरे इखा ना वो देखते चाहे शेटा वो कौरा संभव शेटर जोन ना हमादेर के जस्ट ये वैल्यू गुलो के सब गुलो स्ट्रिंग जो तो हम इखा ना स्ट्रिंग दे दीच्छी जेतु कोड हमरा चेंज करे थे हमादेर पुन रिफ्रेश दीच्छी आवार फॉर्म में वैल्यू गुलो के सबमिट करने चिष्टा करूँगो इबर आम्र जो दी सेंड कोरी देखें जो रिसीव मोस्टाइन मैटर्स एडमिन एट मैटर्स डॉट कॉम वाव आम्र आम्र दे प्रथम फॉर्म हैंडल करा शिक्षे फैलाम जो कि भावे फॉर्म में डाटा हैंडल करता है वंशे डके रेस्पोंस से बैक कोरे the hood আপনার যে টার্মিনাল সেখানেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ওকে গুড ওকে আচ্ছা এবার আমরা অ্যাডভান্স হ্যান্ডলিং করা শিখব যেহেতু আমার এখানে এইটুকু কোড ব্লক এই কোডগুলোকে আমি হারাতে চাচ্ছি না সো বেটার আমি এটাকে এটা গুড প্র্যাকটিস আপনারা করবেন এটাকে আমি কমিট করতে চাচ্ছি ওকে তাহলে আমি যদি গিট স্ট্যাটাস দেই ओके আমার পুশ করা শেষ পুশ করা শেষ হলে এখানে আর কোনো এখানে সবকিছু নরমাল কালারে চলে আসবে ওকে তাহলে এটা মেথড 1 এবার আমরা মেথড 2 দেখব মেথড 2 টা হচ্ছে আপনার অ্যাডভান্স অর্থাৎ এই মেথডের মাধ্যমে আমরা দেখব এই মেথড 2 তে আমরা দেখব যে এখান থেকে যখন আমরা এই ফর্মটাকে হ্যান্ডেল করব মানে সেন্ড বাটনে ক্লিক করব তখন এটা এখানে যদি আরো অনেক ডাটা থাকে স্পেশালি ধরেন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি স্পেশালি সরকারি ওয়েবসাইটগুলোতে দেখা যায় প্রচুর বড় একটা ফর্ম থাকে রাইট সো এরকম বড় বড় ফর্ম হ্যান্ডেল করার জন্য আপনাকে ডাইনামিক পদ্ধতি অ্যাডপ্ট করতে হবে ডাইনামিক পদ্ধতি বলতে আপনি অটোমেটিক্যালি যাতে এই ফর্মের প্রত্যেকটা কি এবং ভ্যালু রিড করতে পারেন সেটার একটা ওয়ে থাকে বের করতে হবে ওকে সেই ওয়েটাই এখন আমরা দেখাবো মেথড 2 তে প্রথমে আমরা যেহেতু মেথড 2 তে আমরা নিজেরা নিজেরা ফর্মটাকে এই ফর্মের যে কি এবং ভ্যালু অর্থাৎ এই যে আমরা একটু আগে যে দেখলাম এই যে এই ফর্ম ভেরিয়েবলের মধ্যে যেভাবে এই ইউআরএল ডট ভ্যালুজ আকারে যে ভ্যালু গুলোকে থাকে এখান থেকে আমরা ভ্যালু গুলোকে পার্স করার চেষ্টা করব ওকে এখান থেকে যেহেতু ভ্যালু গুলোকে পার্স করব সুতরাং প্রথমে আমাকে এই পার্স ফর্ম মেথডটিকে অন করতে হবে এটাকে আমি কল করে নিচ্ছি তারপর আমি এবার আমি ফর লুপের মাধ্যমে যেহেতু এটা একটি ম্যাপ तो मैपर मध्य थे क्या हमरा फॉर्म लूपर माध्यम में वैल्यू गुलो के बेर कर बोके सो मैपर प्रथम टी होते हैं कि तार पर होते हैं वैल्यू ओके ये मैपर नाम होते हैं आर डॉट फॉर्म ओके अतः तो हमरा ए ए फॉर्म टा के हमरा क्या निकाल कर चुके ओके तार पर हमरा सिंटेक्स कल कालीब्रस स्टार्ट एन कर लाम एक बार এখানে প্রিন্ট করব প্রথমে কি তারপর ভ্যালু ওকে এই ভ্যালুটা কিন্তু খেয়াল করেন এটা কিন্তু স্লাইস অফ স্ট্রিং কেন স্লাইস অফ স্ট্রিং কারণ এই দেখেন ইউআরএল ডট ভ্যালুজ এর উপর আমি যদি কারসারটা নিয়ে যাই এটা যে আন্ডারলাইন ডেটা টাইপ সেটা হচ্ছে এই ম্যাপ কি হিসেবে স্ট্রিং এবং ভ্যালু হিসেবে স্লাইস অফ স্ট্রিং ওকে তো এটা হচ্ছে কি কি হচ্ছে ডেটা টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং এবং ভ্যালু ডেটা টাইপ হচ্ছে স্লাইস অফ স্ট্রিং ওকে এটাকে আমরা এখন সেভ করে দিচ্ছি ये बार ये खान थे के जाए आशुक में कहाँ शेट आम्रा देख बो ओके अच्छा देखा पर सर्वर का से आम्रा कुनो कुछ पढ़ाते पढ़ाते हो पारी नाउ पढ़ाते पारी एक हित्र आम्रा सर्वर का से कुनो कुछ पढ़ानो दर करने जेतो आम्रा जानी जे पढ़ानो जाए शुत्रं आम्रा जस्ट एक हने टेस्ट करा जुन्नो एक हने शुद्ध ओके এটা দিচ্ছি যাতে কনভেনশনটা ব্রেক না হয় রেস্ট যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কোনো রেসপন্স না দিবেন সার্ভার কিন্তু রিকোয়েস্টটাকে রিকোয়েস্ট রেসপন্সের জন্য ওয়েট করবে সুতরাং আমরা এখানে একটা নরমাল রেসপন্স দিয়ে দিচ্ছি এবার আমরা এখান থেকে এটাকে রান করার চেষ্টা করছি কম্পাইল করে আমরা এটাকে কম্পাইল করা শেষ এবার আমরা এখানে রিফ্রেশ দিব এবার আমরা আবার ভ্যালু দিব লেটস সে এবার আমি ভ্যালু দিচ্ছি मिस्टर রোহিম सेंड, ओके, ये जो रेस्पोंसिस जो है पाच्ची ओके, एक बार हमारा टर्मिनल है जो दी जाए देखें, प्रथम जो फॉर्म नेम, प्रथम जो वैल्यू गुलो पाप पाई सी, ये तो होच्छे प्रथम की नेम तो होच्छे फॉर्म नेम, तार पर स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग यार मध्य आसे हमारे कांटेक्ट, तार पर बॉर्ड फील, तार पर एम्प्टी स्लाइस, 
তারপর নেম এই যে রহিম কোম্পানি এবিসি ইমেল রহিম অ্যাট জিমেল ডট কম এই এগুলো সামনে দেখেন একটা থার্ড ব্রাকেট দেখতে পাচ্ছি বা ব্রাকেট দেখতে পাচ্ছি কারণ হচ্ছে এগুলো যেহেতু এই ব্রাকেট মানে হচ্ছে এগুলো স্লাইস অফ স্ট্রিং ওকে মানে স্লাইস হিসেবে ভ্যালুগুলো এসেছে ওকে এই যে ফর্ম নেম আর বট ফিল এগুলো কি এগুলো যদি আমরা আমাদের এই ফর্মের মধ্যে যাই দেখেন এখানে এটা হচ্ছে রোবটদের জন্য নর্মালি করা হয় ওকে এই যে এখানে দেখেন এই যে বট ফিল্ড এই যে ফর্ম নেম ওকে আচ্ছা এটা জাস্ট ফর্মের নেমটা দেওয়া আছে এইগুলো আপনার আপনি এখান থেকে পাঠাতেও পারেন নাও পাঠাতে পারেন কোনো সমস্যা না আমি এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এগুলোর আসলে আমার দরকার নাই ওকে ডোন্ট ফিল আউট ইউর ইফ ইউ আর এ হিউম্যান এটা জাস্ট হিউম্যানি টেস্ট করার জন্য এটা গুড প্র্যাকটিস না পাঠালো সময় এই ক্ষেত্রে আমাদের দরকার নাই যেহেতু এগুলো হিডেন ফিল্ড ওকে এবার আমরা কম্পাইল করে আবার যদি রান করি ওকে রিফ্রেশ এবার মিস্টার করিম সেন্ড করব ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডে এবার দেখেন শুধু আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত ফিল্ডগুলো অর্থাৎ নেম কোম্পানি ইমেল এগুলো ছাড়া আর অতিরিক্ত গুলো কিন্তু আসছে না ওকে নাইস ওকে তাহলে দেখেন আমরা কিভাবে অ্যাডভান্স ওয়েতে ফর্ম হ্যান্ডেল করতে হয় সেটাও শিখলাম এবার কিন্তু আর আমাদের প্রত্যেকবার আমাদের এই যে ফর্ম ভ্যালু ফর্ম ভ্যালু এইভাবে কিন্তু বারবার আমাদেরকে লিখে নিতে হলো না শুধু এই লুপের মাধ্যমে আমরা লুপ করে দেখলাম যে এখানে কি কি দেখা যাচ্ছে মানে কি কি পাঠানো হয়েছে ফর্ম থেকে ওকে আচ্ছা নাইস ডান তাহলে এই দুই নম্বর মেথডও আমরা শিখে ফেললাম যে অ্যাডভান্স ওয়েতে কিভাবে ফর্মটাকে হ্যান্ডেল করতে হয় ওকে তাহলে এটার অ্যাপ মেথড হচ্ছে মেথড টু মেথড টু সাধারণত আমি এই মেথড টু ব্যবহার করেই সবসময় প্রোগ্রামিং করি কারণ এটা আমাকে অনেক কমফোর্ট দেয় তো ফর্ম নিয়ে আমরা অনেক কিছু করলাম এবার আমরা দেখব এই ফর্মের যে এই যে ডাটাগুলো আমরা পেলাম এই ডাটাগুলোকে কিভাবে আমরা ডেটাবেজে ইনসার্ট করতে পারি ডেটাবেজ বলতে আমরা দুই ধরনের ডেটাবেজ বুঝি একটি হচ্ছে এসকুয়েল স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটি হচ্ছে নন এসকুয়েল বা নো এসকুয়েল তো এসকুয়েলের জন্য আমরা ব্যবহার করব মাই এসকুয়েল আর নো এসকুয়েল ডাটাবেজের জন্য আমরা ইউজ করব কাউজ বেস অনেকে হয়তো এই কাউজ বেস ডাটাবেসটা শোনে নি বাট আমরা তাদেরকে পরিচয় করে দিব সুপার পারফরমেন্ট একটা ডেটাবেস তো আজকে আমরা যেহেতু প্রথম লেকচার ডাটাবেজের ওপর সুতরাং আমি শুরু করছি ট্রেডিশনাল যে ডাটাবেজ মাই এসকুয়েল সেটি দিয়ে ওকে তো মাই এসকুয়েল সাথে টেস্ট করার জন্য আপনাদের দুটি উপায় আছে একটা হচ্ছে এই মাই এসকুয়েলের ওয়েবসাইট থেকে আপনি মাই এসকুয়েল ওয়ার্ক বেঞ্চ নামে যে সফটওয়্যারটা আছে সেটাকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন ওকে আরেকটি হচ্ছে যে ট্রেডিশনালি আমাদের সবার মেশিনে আমরা যারা পিএইচপিতে টেস্ট করেছিলাম তাদের মেশিনে কিন্তু এক্সাম পিপি নামে একটি সফটওয়্যার আছে ওকে এই যে এক্সাম সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নিয়েও এখান থেকেও আপনারা টেস্ট করে দেখতে পারেন এটা আমার কাছে কনভিনিয়েন্ট নট অনলি আমার কাছে এটা সবার কাছে কনভিনিয়েন্ট সুতরাং আমি এটাকেই দেখাচ্ছি বাট আপনারা চাইলে ওয়ার্ক বেঞ্চ এই মাই স্কুয়েল থেকে ওয়ার্ক বেঞ্চ অথবা আপনি এখানে টাইপ করতে পারেন যে মাই স্কুয়েল ওয়ার্ক বেঞ্চ ডেটাবেস হ্যাঁ এখানে ওয়ার্ক বেঞ্চ দিয়ে দিলেই দেখবেন যে সরাসরি ওয়ার্ক বেঞ্চের ইউআরএল আপনাকে নিয়ে যাবে এখান থেকে আপনি এই যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এখানে এই যে উইন্ডোজের ভার্সন আছে দেখতে ঠিক এরকম এটাও খুবই সিম্পল এটা আরও অনেক রোবাস বাট এটার সাইজ একটু বড় প্রায় ছয়শো সাতশো মেগাবাইটের মতো আর এটা খুবই ছোট্ট একটা সফটওয়্যার তো আমি যেহেতু এটা ছোট এবং লাইট ওয়েট এবং ইজি টু মেনটেন সুতরাং আমি এটাকে ব্যবহার করছি এবং ওয়েবসাইটে ডেপ্লয় করে সাধারণত সবসময় সবাই ওয়েবসাইটে এই ডাটাবেসটা বিল্ট ইন কমন থাকে সুতরাং চান্সেস আর যে সবার এইটার অ্যাক্সেসিবিলিটি অলরেডি আছে বা করতে সহজ হয় সে কারণে আমরা এটাকেই দেখাবো ওকে তো এটার যে আমরা যেহেতু উইন্ডোজে ইউজ করছি আমরা উইন্ডোজ ভার্সনটা নামিয়ে নেব প্রায় একশো সাতান্ন মেগাবাইটের মতো এর আগে এটা আমি যখন দুই হাজার ছয় সালে প্রথম এই এক্সাম পিপি সম্পর্কে জানতে পারি তখন এটার সাইজ ছিল মাত্র পঞ্চাশ মেগাবাইট এখন সেটা সে বেড়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে একশো সাতান্ন মেগাবাইট যদিও আমি সেই শুরুর দিনের এক্সাম পিপিটা এখনও আমি ইউজ করছি ওকে আমি যদি এটা ডাউনলোড হতে থাক বাই দিস টাইমে আমার শুরুর দিনের যে এক্সাম পিপি সেটাকে যদি একটু দেখাই এটা হচ্ছে আমার একদম শুরুর দিনে দেখেন ইন্টারফেসটা অনেক পুরোনো রাইট আমি স্টার্ট করে নিচ্ছি মাই স্কুল ডেটাবেসটাকেও স্টার্ট করে নিচ্ছি এবার ব্রাউজারে গিয়ে আমি যদি আমারটাকে দেখানোর চেষ্টা করি ব্রাউজারে গিয়ে আপনাকে শুধু লোকাল হোস্ট দিতে হবে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ 
php my admin दिए एंटर दीबो एंटर दिले ही देखने जे इंटरफेस टा चला आज भी इखाने आमी आमर पासवर्ड दिए एंटर दीबो दिले ही चला आज लो अच्छा इखाने php क्या नो कारण होते हैं जे ए माइस्क्वेल इटा एग्जाम पे पे एक टा पैकेज इटा मुलो तो php दी जरा वेबसाइट तुरी करे तादर जोन एक टा कंप्लीट पैकेज जमान अबूंग आरो नो नो जब उन फाइल जी लमार करी ये सब गुलो शेनी है एक तो एक टा पैकेज तुरी कर से पीएसपी डेवलपर देर शोहज हॉर्ड जोन नो गोलाइंग एड जोन नो तो डेफिनेटली आम देर लागे ना बट जरा पीएसपी नहीं काज करें तादेर किन्तु ए जी नी गुलो नहीं काज करता शुतरंग तादेर जोन अनेक शोह এই মাইস্কুয়েল ডেটাবেসটা অ্যাক্সেস করার জন্য যে থার্ড পার্টি একটা অ্যাপ্লিকেশন দরকার সেটাই হচ্ছে PHP my admin PHP my admin-টা PHP দিয়ে তৈরি করা মাইস্কুয়েলের একটা অ্যাডমিন প্যানেল যা সহজে আমরা যাতে ব্রাউজারের মধ্যে দেখতে পারি আপনি যদি মাইস্কুয়েল ওয়ার্কবেঞ্চ তৈরি করেন এটা একটা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন আর PHP my admin এটা অ্যাপাচি এর মধ্যে থাকা একটি বিল্ট-ইন অ্যাপ্লিকেশন যেটি ওয়েব ব্রাউজার বা ব্রাউজার বেজ অ্যাপ্লিকেশন সুতরাং দুটোর দুই রকম সুবিধা এক আছে ডেস্কটপ आइटा होच्छे ब्राउज़र बेस्ड तो ब्राउज़र बेस्ड है यहाँ हम जानो प्रयोगता बेशी शुरू करना हमरा ब्राउज़र बेस्ड है यूज़ करती हमरा ये सर्वर थे कि जेटा इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर लाम शेटा डाउनलोड करा शेष एबर इटा काम रा इंस्टॉल कर बो तालाम रा इटा के इखान थे कि स्टॉप कर दीची इटा ओके यूएसई जस्ट यूजर पॉलिसी আমি ওকে করে দিচ্ছি তারপর যাই আসুক না কেন আপনাকে এখন নেক্সট আমি জাস্ট নেক্সট এটা কোথায় ইনস্টল হবে আমি জাস্ট ইনস্টল ডিরেক্টরিটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি কারণ সি তে বাই ডিফল্ট আমি কোনো কিছু লাইক করি না যে সি তে ইনস্টল হোক ওকে সিলেক্ট ফোল্ডার নেক্সট 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 ওকে नेक्स्ट हाँ ये तो इबार अनपैक हो शुरू कर रहे थे किचु कौन आपे खा कुर कुर्ता हो गया मंदिर पे ओके डन पर आमर क्षेत्र पर तीन थी के साढ़े तीन मिनट लगे थे एको ना मैं जस्ट ये ठीक है फिनिश दी दी थी फिनिश दिले जे डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ यस फिनिश दिले ये टा कंट्रोल पैनल टा स्टार्ट हो गया हमारे सामने ठीक आगेर मोतो ही इंटरफेस टा ये लोगो टा आगेर मोतो ही ऐसे जस्ट इंटरफेस है किसी टा चेंज हुए से ये टा होती इंटरफेस तो इखाने बिल्ट पास्टा सॉफ्टवेयर आता है जहाँ मध्य हमरा शाधान होता है जरा पीएसपी डेवलपर तरह ड्यूटी यूज़ करे ऐप आती माइस्क्वेल अनेक शुमार फाइल जिला भी यूज़ करता है ईमेल टेस्टिंग एड जनो मार्करी यूज़ करता है बट आम्रा जहेतु शुद्ध मात्रो माइस्क्वेल व्यवहार करवो আমরা এই মাইস্কুয়েলটাও ব্যবহার করতে করব আবার যেহেতু মাইস্কুয়েলের ভিতরে বিল্টইন পিএসপি মাই অ্যাডমিন অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করব সেটা আবার পিএসপি দিয়ে তৈরি করা সুতরাং আমাদের অ্যাপাচি সার্ভারটাও রান করতে হবে ওকে সো আমি এই অ্যাপাচি সার্ভারটাকে রান করে নিচ্ছি প্রথমে স্টার্ট ওকে আপনাকে এই স্টার্ট করার সাথে সাথে আপনার এই যে ফায়ারওয়াল এইভাবে একটা ওয়ার্নিং দিবে বা অ্যালার্ট দিবে এই অ্যালার্টটাকে আপনাকে এলাও করে দিতে হবে ঠিক গো ল্যাঙ্গুয়েজ যেভাবে আপনি এলাও করেন মাইস্কুয়েলের ক্ষেত্রেও তাই স্টার্ট করে নেবেন এলাও অ্যাক্সেস দিয়ে দিবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে রেগুলার অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ আপনি নরমাল প্রত্যেকবার আপনাকে এভাবে ওয়ান বাই ওয়ান রান করতে হবে আর এই পাশে দেখেন মডিউল সার্ভিসেস সার্ভিস আকারে যদি আমরা এটাকে রান করি তাহলে কখনোই আপনাকে এটা আর রান করতে হবে না এটা সব সময় আন্ডার দা হুড ব্যাকগ্রাউন্ডে এই সার্ভারটা রান করবে ওকে আমরা এটাকে এই যে অ্যাডমিনে ক্লিক করতে পারি এখানে এই যে মাইস্কুয়েলের অ্যাডমিনে ক্লিক করে দিব অ্যাডমিনে ক্লিক করলে দেখেন ইউআরএলটা আপনার জন্য অটোমেটিক্যালি ওপেন হয়ে যাবে এই যে এটা হচ্ছে ইউআরএল এর আগের আমার ওটা ছিল দেখে এরকম আসছে এটা হচ্ছে আপনার ইন্টারফেস ওকে ওকে এখানে এই ইন্টারফেসের মধ্যে গিয়ে আপনারা এই যে বাম পাশে যে টুলগুলো আছে এখানে এই যে পিএসপি মাই অ্যাডমিন এগুলো বিল্টইন কিছু ডেটাবেজ এখানে থাকে ডেটাবেজ কি কি ইনস্টল করা আছে যে দেখেন ঠিক এই পাশে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এখানে সেগুলোই দেখতে পাচ্ছেন ওকে তো এটা নিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করব না যেহেতু আমাদের মূল কাজ হচ্ছে গোল্যাং করা ওকে এখন প্রথমে যেহেতু আমাদেরকে মাইস্কুল একটা ডেটাবেজ তৈরি করতে হবে আমি আজকে ভিজুয়াল ইন্টারফেসটা দেখাচ্ছি 
পরবর্তীতে কোডিং লিখে কিভাবে করতে হয় ভিজুয়ালের পাশাপাশি আমি সেটাও দেখাবো ওকে তা ডাটাবেজের নাম আমি দিচ্ছি লেটস এ এটার নাম কি দেয়া যায় ইজিয়ার ডেভেলপমেন্ট লরু কি আমরা এটার নাম দিচ্ছি লেটস এ হোস্টিং ডেটাবেজ ওকে যেহেতু হোস্টিং রিলেটেড ওয়েবসাইট তাহলে হোস্টিং আন্ডার স্কোর ডিবি ওকে তারপর যা আছে বাই ডিফল্ট সেটাকে আমরা এইভাবে রেখে আমরা ক্রিয়েট বাটন ক্লিক করে দিচ্ছি ক্রিয়েট বাটন ক্লিক করে দিলে দেখেন ডাটাবেজটা তৈরি হয়ে যাবে এবার আমরা এই ডাটাবেজে আমরা টেবিল তৈরি করব আমরা ডেটাবেজের মধ্যে জানি ডাটাকে স্টোর করার জন্য অবশ্যই টেবল ব্যবহার করতে হয় আমরা যে টেবেলটার নাম দেব সেটার নাম দিই লিটস এ রিকোয়েস্ট ওকে যেহেতু আমাদের রিকোয়েস্টগুলো আমরা এখানে রাখবো এই টেবিলে তিনটি ফিল্ড লাগবে আর একটি আইডি ফিল্ড লাগবে প্রাইমারি কি হিসেবে রাখার জন্য আইডি আর একটা স্ট্যাটাস রাখবো তাহলে আমরা পাঁচটা কি এখানে রাখবো তাহলে এখানে পাঁচ দিচ্ছি তারপর আমরা গো বাটন ক্লিক করব ওকে এই যে দেখেন পাঁচ দিয়ে গো দেওয়ার পরে দেখেন এই পাঁচটা ফিল্ড নিয়ে আমার সামনে হাজির হয়ে গেছে ওকে তো প্রথমে আমরা কি হিসেবে দিচ্ছি প্রাইমারি কি হিসেবে দিব আইডি আইডিটার টাইপ হবে ইন্টিজার এবং এটা অটোমেটিক্যালি ইনক্রিমেন্ট হবে অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে এই জন্য এই যে এআই এআই মানে হচ্ছে অটোমেটিক ইনক্রিমেন্ট এখানে আমি চেক বক্সটা ক্লিক করে দিব এটা প্রাইমারি কি সুতরাং এই প্রাইমারি সিলেক্ট হয়ে যাবে সাথে সাথে তারপর আমাদের যে এই কীর নামগুলো ছিল যেমন এটা নেম কোম্পানি ইমেল ওকে আমি সেই অনুযায়ী নাম দিব মাইস্কেল টেবিল তৈরি করার সময় সব সময় আপনারা স্মল ক্যাপ এবং কোনো স্পেস ব্যবহার করবেন না স্পেসের পরিবর্তে আন্ডার স্কোর ব্যবহার করবেন যদি প্রয়োজন হয় আমরা যে গুড প্র্যাকটিসগুলো করেছিলাম এই গুড প্র্যাকটিসগুলো যদি করি কখনোই আপনার এই সমস্যাগুলো হবে না ওকে তাহলে আইডি নেম তারপর কোম্পানি তারপর ইমেল তারপর সবার শেষে স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস ফিল্ডটা রাখা ভালো স্ট্যাটাসের ফিল্ড হিসেবে আমরা ভ্যালু হিসেবে রাখবো আইদার ওয়ান অথবা জিরো ওয়ান মানে হচ্ছে ডেটাটা ঠিক আছে জিরো মানে হচ্ছে ডেটাটা ইনঅ্যাক্টিভ আছে নাইন মানে হচ্ছে ডেটাটা ডিলিট এটা এই প্র্যাকটিসটা আমি করে থাকি ওকে আচ্ছা এখন আমরা লেন্থ দিব তো আইডির লেন্থ হবে সাধারণত কত আমরা এই লেন্থগুলো না রেখেও স্কিপ করতে পারি বাট গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে লেন্থগুলোকে দেয়া যেমন ডাটাবেজের আইডির লেন্থ হবে দশ অর্থাৎ এখানে প্রায় মিলিয়ন্স অফ রেকর্ড ইনসার্ট করা যাবে নেম হবে নেমের লেন্থ হবে সর্বোচ্চ নেম হবে একটা ভার্চার ডেটা টাইপ এর লেন্থ হবে সর্বোচ্চ লেটস এ হান্ড্রেড ক্যারেক্টার কোম্পানি এর এটাও ভার্চার ভার্চার মানে হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ক্যারেক্টার অর্থাৎ এখানে চার ক্যারেক্টার হিসেবে ভ্যালুগুলো থাকবে ওকে ভার্চার একশো দিতে পারে দিলাম ইমেলও ভার্চার এটার ভ্যালু আমি একশো দিয়ে দিচ্ছি স্ট্যাটাস এটা ইন্টিজার এর ভ্যালু আমরা জানি যে জিরো ওয়ান অথবা নাইন অর্থাৎ একটা লেন্থের ভ্যালু সুতরাং আমি এখানে ওয়ান দিচ্ছি এবার আমি সেভ বাটনে ক্লিক করব সেভ বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন আমার একটি টেবল এই হোস্টিং ডিবি ডিবির মধ্যে একটি রিকোয়েস্ট নামে একটা টেবল তৈরি হয়ে গেছে টেবলটা ঠিক টেবিলের স্কিমাটা এই যে আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি ওকে ওকে আমাদের টেবিল তৈরি করা শেষ এবার এবার আমরা এই টেবিলটাকে এই টেবিলের মধ্যে ডাটা ইনসার্ট করব ওকে এই টেবিলের মধ্যে ডাটা ইনসার্ট করার জন্য আমাদেরকে যেহেতু গো ল্যাং থেকে এই টেবিলের সাথে আমরা ইন্টারাক্ট করব সুতরাং আমাদের গো ল্যাংয়ের ডাটাবেজের যে প্যাকেজ বা ডাটাবেজের যে লাইব্রেরি সেটা আমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে ওকে তাহলে আমরা এখানে গুগলে গিয়ে সার্চ করব যে গো ল্যাং মাইস্কুয়েল এক্সাম্পল দিয়ে সার্চ করতে পারি ওকে প্রথম যে টিউটোরিয়ালটি দেখতে পাচ্ছেন সেটিকে ওপেন করতে পারেন মূলত ডেটাবেজের লাইব্রেরি হচ্ছে এটা এই যে গিথাব ডট কম গো এসকুয়েল ড্রাইভার ওকে তো আমরা এটাকে ওপেন করে নিচ্ছি প্রথম যে ওয়ারেল সেখানে যদি যাই এখানে একদম টিউটোরিয়াল দেয়া আছে আপনি মাইস্কুয়েল ডেটাবেজের কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেয়া আছে বাট কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা দেয়া নাই তো আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি গো মাইস্কুয়েল ড্রাইভার ওকে এই দেখেন ইনস্টলেশন স্টেপটা দেওয়া আছে গো গেট এটা তো আমরা এইটাকে নিয়ে নিচ্ছি কমানটাকে নেওয়ার পর এবার আমরা আমাদের টার্মিনালে গিয়ে ক্লিন করে দিচ্ছি সব কিছু করে দেওয়ার পর এটাকে আমরা ইনস্টল করব ইনস্টল করে দেওয়ার আগে দেখেন এখানে কমানটা যদি খেয়াল করেন গো স্পেস গেট ওকে গো ল্যাংয়ের কিন্তু আমরা যে প্রথম দিকে যে কমান্ডগুলো শিখেছিলাম যেমন এই দেখেন যে বাঘ বিল ক্লিন এনভায়রনমেন্ট রাইট ফিক্স এফ এম টি দেখেন এখানে কিন্তু এই যে গেট নামে একটা কমান্ড আছে হ্যাঁ এই কমান্ডটারই ব্যবহার এটা দেখাচ্ছি আমরা 
get command er kaj ki add dependencies to current module and install them tale ei mysql hocche amar ekta third party dependency ba third party ekta application ba package ba library chai bolen na keno shetake amra install korte chacchi ei install korar jonno amader ke get command ta ke byabohar korte hoy ei get pura command ta installation er syntax hocche eta syntax ta ke amra ekhane just ene boshiye dibe okay amra aste aste kintu নতুন নতুন জিনিসের সাথে পরিচয় হচ্ছে ওকে এবার দিয়ে এন্টার দেব এন্টার দেওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এটা আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল হবে মানে ডাউনলোড হবে পুরো প্যাকেজটা ওকে এটা ডাউনলোড হলো এটা কোথায় ডাউনলোড হলো আমরা যদি দেখতে চাই আমরা জাস্ট আমাদের প্রজেক্টের এই সোর্স ফোল্ডারে যাব সোর্স ফোল্ডারে যাওয়ার পর দেখবেন github.com নামে একটা ফোল্ডার আছে এর মধ্যে যদি যান যাওয়ার পরে দেখবেন গো এসকিউএল ড্রাইভার নামে একটা ফোল্ডার পাবেন আমরা এখন খুঁজব গো এসকিউএল ড্রাইভার এই যে গো এসকিউএল ড্রাইভার এই ফোল্ডারের মধ্যে ঢুকছি তারপর এই যে মাই এসকিউএল নামে একটা ফোল্ডার ওকে এর মধ্যে এই এই পুরোটা আপনার প্যাকেজ এর মধ্যে এই মাই এসকিউএলের সাথে কাজ করার জন্য যা যা গো ল্যাং এর সোর্স কোড দরকার সেগুলো সব এর মধ্যে আছে এগুলো নিয়ে আমাদের ডিল করতে হবে না জাস্ট দেখালাম যে একটা প্যাকেজ ইনস্টল হওয়ার পর কিভাবে সেটা আপনার কম্পিউটারের সোর্স কোডের মধ্যে থাকে সেটা দেখালাম ওকে আচ্ছা এবার আমরা আমাদের প্রজেক্টে ফিরে যাচ্ছি ওকে এবার আমরা ডাটাবেজের ইনসার্ট করার জন্য এবার আমরা এই টিউটোরিয়ালটাকে ফলো করতে পারি প্রথমে আমাদেরকে এই প্যাকেজটাকে অফকোর্স ইম্পোর্ট করে নিতে হবে আমাদের ইম্পোর্টের মধ্যে এখানে গিয়ে আমরা এটাকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি আচ্ছা এখানে দেখেন এই এই প্যাকেজ নেমের আগে একটা বাড়তি আন্ডার স্কোর আছে বাড়তি আন্ডার স্কোর মানে হচ্ছে যে এই প্যাকেজটা ডিরেক্টলি আমরা ব্যবহার করব না অর্থাৎ এই প্যাকেজের মধ্যে যে ফাংশনগুলো আছে মেথডগুলো আছে এগুলো সরাসরি আমরা ব্যবহার করব না কারণ গোল্যাং এর এই গোল্যাং এসকিউএল যে প্যাকেজটা আছে গোল্যাং এর বিল্ট ইন একটা যে এসকিউএল ডেটাবেজ এসকিউএল যে প্যাকেজটা আছে যে ডেটাবেজ এসকিউএল যে প্যাকেজ আছে এই প্যাকেজটার যে কোনো থার্ড পার্টি ডেটাবেস যেমন সেটা মাই স্কুয়েল হতে পারে পোস্ট গ্রে স্কুয়েল হতে পারে কাউস বেজ হতে পারে বা মঙ্গো ডিবি হতে পারে যে কোনো ডেটাবেসই গোল্যাঙ্গের সাথে কাজ করেন না কেন তাদেরকে অবশ্যই এই ডেটাবেস স্কুয়েল প্যাকেজটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সুতরাং আপনাকে সবসময় আমরা এই প্যাকেজ ধর সাথে কাজ করব বাট এই প্যাকেজের ড্রাইভার হিসাবে লাগবে হলো এই থার্ড পার্টি এই এই প্যাকেজগুলো যেগুলো আমরা একটু আগে ইনস্টল করলাম এগুলো আসলে এই দেখেন নাম কিন্তু বলে দিচ্ছে যে গো মাইস্কুয়েল ড্রাইভার এটা আসলে একটা ড্রাইভার ড্রাইভার আমরা জানি যে কোনো হার্ডওয়্যারের ইনস্টলেশনের জন্য একটা ড্রাইভার সফটওয়্যার লাগে ঠিক এটাও এরকম মূল এসকুয়েলের কাজ হবে হচ্ছে আপনার গোল্যাং এর যে বিল্ট ইন প্যাকেজ ডেটাবেজ এসকুয়েল এর মধ্যে কিন্তু এই প্যাকেজটা আন্ডার দ্য হুড তার ড্রাইভারের সাথে কমিউনিকেট করবে তো এটা হচ্ছে সেই এসকুয়েল মাই স্কুয়েলের জন্য ড্রাইভার হচ্ছে এটা আর আমরা জানি যে স্কুয়েলের মধ্যে তো অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আছে যেমন মাই স্কুয়েল আছে পোস্ট গ্রে স্কুয়েল আছে এম এস এসকুয়েল আছে তো এসকুয়েলেরই আবার তিন চারটা আলাদা আলাদা কোম্পানি আছে সুতরাং এই প্রত্যেকটা মানে আলাদা আলাদা কোম্পানিগুলোকে এই একসাথে এই ডেটাবেজ এসকুয়েল প্যাকেজটাকে কাভার করছে তো এটা আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিছে না হলে কিন্তু আপনার মা এসকুয়েলের জন্য আলাদাভাবে কমান্ড লিখতে হতো মানে ফাংশন লিখতে হতো আবার পোস্ট গ্রেডের জন্য আলাদাভাবে লিখতে হতো এম এস এসকুয়েলের জন্য আবার আলাদাভাবে লিখতে হতো এই কাজগুলোকে সহজ করে দিয়েছে হচ্ছে আমাদের এই বিল্ট ইন ডেটাবেজ এসকুয়েল সো যেহেতু এই বিল্ট ইন এসকুয়েল দিয়ে আমরা কাজ করব সুতরাং এই ড্রাইভারটাকে আপনার উপরে জাস্ট মেনশন করতে হবে কিন্তু ড্রাইভারটাকে সরাসরি যেহেতু আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করবে না বাট এই বিল গোল্যাং এর বিল্ট ইন প্যাকেজ ব্যবহার করবে সেই জন্য আমরা এখানে আন্ডার স্কোর দিব আন্ডার স্কোর মানেই হচ্ছে যে আসলে এটা আমাদের কোনো একটা বিল্ট ইন ফাংশন বা বিল্ট ইন মেথড এগুলোকে হ্যান্ডেল করবে ওকে আচ্ছা আমরা সেভ দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমরা আমাদের এখান থেকে যে কোডগুলো আছে সেই কোডগুলোকে এখান থেকে নিয়ে নিতে পারি টেস্টিং এর জন্য ওকে আমরা কোডগুলোকে এখানে নিয়ে নিতে নিচ্ছি কমেন্টগুলো রাখা ভালো গুড প্র্যাকটিস ওকে নেওয়ার পর আমরা কোথায় কাজ করব আমরা এই ফাংশনের মধ্যে করব ওকে আচ্ছা এই ফাংশনের মধ্যে করার আগেও আমাদের উচিত এটা যে টেস্ট 
ठीक मत रान कर टेस्ट कर देखा ओके ये डाटा बेज जेहे तो ये कानेक्शन एक इश्यू आज है जो डाटा बेजर सैप्लीकेशन कानेक्ट होते पारे कि पारे ना ओके सूतरा एब गोलैंग बेस्ट एप्रोचे जाब गोलैंग मध्य बिल्टिन एक उपाय आजो एप्लीकेशन के कानेक्ट करा ना कर इनिट हे एक बिल्टिन की बोलो जो एक बिल्टिन फांगशन इनिट फांगशन क्या हे एप्लीकेशन के जो रान करी बिल्ड करारे तक प्रथम इनिट फांगशन कल है इनिटर मध्य अपनी जै दिए दीबें से कोडा प्रथम रान है ओके अर्थात ये मेन ब्लके ढोकार आगे इनिट ब्लके अपना कम्पाइलर चेक कर देखें जो इखने को आना रान करार्जन तो जेहतु आप डाटा बेजर कानेक्शन डाटा बेज नहीं क्या करब सूत डाटा बेजे जी कानेक्शन होते ना पे तो अपन एप्लीकेशन आसमें क्ज करबा सूतरा अपना उचित हे डाटा बेजे कानेक्ट ना हमसे अपनारेशन के टार्मिनेट कर दे स्टप कर दे अथवा यूजार के एक वार्निंग दे जाते यूजार ये प्रब्लेम के बुझते परे ओके तेल इनिटर मध्य हमारे डाटा बेजर कानेक्शन के दिए दीची जस्ट टेस्ट कर देखार जो ओके एबारे एसक्यूएल डट ओपेन एट हम बिल्टिन एसक्यूएल ड्राइवर मैं एसक्यूएलर जो गोलांग पैकेज आज से तो पैकेज व्यवहार कर ड्राइवर व्यवहार कर ड्राइवर नाम दिए दीते हैं जमन एक क्षेत्र में माइ स्कुएल व्यवहार कर माइ स्कुएल दिए दिए तरह के पैटार्न अनुजाई डाटा बेजर डिटेल्स दीते हैं डाटा बेजर इूजार नेम डाटा बेजर एक आगे जो तैरि कर यूजार नेम दी एबसुलेटलि बैड प्रैक्टिस एखे उचित एखे यूजार नेम दिए देखने यूजार नेम देखे क्षति करते हैं से एक देखने देखें कि भाव माइ स्कुएलर यूजार नेम पासवर्ड रिसेट करतेब से ऊपर एक गाइडलैन दे गाइडलैन पार्जन हमें प्रथम ये हाउ टू गाइडे क्लिक करपर हमें नीचे गए देखें एखे रिसेट माइ स्कुएल मारिया डिवि रूट पासवर्ड एखे क्लिक कर लेना देखते पाबीन एखे अपनी स्टेप बह स्टेप बोले दीसें जें शिवर दैट माइ स्कुएल सार्वर इज रानिंग हे रानिंग सेले क्लिक करते हैं तरह कमांडा के व्यवहार करते हैं ओके तेल प्रथम तई करी इन जो देखाना हो सेले क्लिक करब सेले क्लिक कर लेकिन एक उडो ओपेन हो जाए ये कमांडा के लिए निब कमांडा के नोटपैडे गए लिखब लेखार पर इूजार नेम हिसाब से रूट और पासवर्ड हिसाब से पासवर्ड दीते चाहब लेट से हमें दीची टेस्ट वन टू थ्री जस्ट टेस्ट करारा अन् पासवर्ड दीबें अवश्य इट बैड प्रैक्टिस जो अन्न मत कर निजे पासवर्ड दे अफकोर्स आनी आपनार मत कर पासवर्ड दीबें यकम पासवर्ड जान का दीते ना देखी ओके हमें जस्ट सीम्प्लिसिटर जो दीची बाट क्या करबें पासवर्ड शुड बी हार्ड ओके एंटार दीची ओके तरपर कि पासवर्ड दे गए देखते हैं जो पासवर्डा जो क्च करते से टेस्ट करार्जन एखे कमांडा देा हो कमांडर पासवर्डर जैगे अपनी अपन पासवर्ड के दिए दीबें टेस्ट वन टू थ्री तरह ये टार्मिनल गए दिए एंटार दीब वाओ एंटार देर पर जो ए रखम देखते पान तर मैंने क्ज करते से ओके जेखने बोले दीसें जे एरक जी देखते पान क्या करते ठीक ओर कम ही देखते तम मैं इटा क्ज करते दैट्स इट एबारे एखे गए जो रिफ्रेश दी तेल हाँ एक्सेस एख कानेक्ट करते बोलो आप रिट्राइ टू कानेक्ट अच्छा हमें एकटू आगे जो प्रब्लेम फेस कर माइ स्कुएले लग इन करते गले के एक एरोड दी रो एरोड के रिजल्व करार्जन जस्ट एक्सप्लोरारे क्लिक कर प्रोजेक्टर एक्साम पीपी जेखने इन्स्टल कर गलम से ही डिकटर ते गे जाएसपी माइ एडमिन जो एप्ट आई एपटार भेतरे ढुकबें ढोकार पर एखे देखें कन्फ्लिक आंडार स्कोर आई एन सी डट पी एसपी नाम जो फाइल आई फाइल आनी ओपेन कर एक टू सम्बर लाइने अपना के सार्वर पासवर्ड दीते हैं पासवर्ड अपनी दीबें ना पासवर्ड के रिमूव कर देवें ना दिए अपनी जस्ट ये उन्नीस नम्बर लाइने देखें अथ टाइप बै डिफल्ट अथ टाइप थको कन्फ्लिक ये अथ टाइप के कन्फ्लिक थे आपके कूक कन्भार्ट कर फिलते हैं ओके कूक दिए सेफ दीबें सेफ देवर पर आनी बेटार एक बार माइ स्कोल सार्वर के बंद करन करा कर गुड प्रैक्टिस दिए रिफ्रेश दीबें रिफ्रेश दी एरक उन्डो आस एखे एबार यूजार नेम पासवर्ड देवें यूजार नेम रूट पासवर्ड जो अपनी एकटू आगे ये कमांड लाइने जो पासवर्ड दिलें से पासवर्ड दिए गो बाटने क्लिक कर दी देखें अपना डाटा बेजे 
তারপরে বাম পাশে আপনার ডেটাবেসগুলো লিস্ট করা আছে এখান থেকে আপনার যে ডেটাবেস অর্থাৎ হোস্টিং আন্ডারস্কোর ডিবি এখানে ক্লিক করবেন করলেই আপনি আপনার এই রিকোয়েস্টেবলটা দেখতে পাচ্ছেন ওকে তো আমাদের পিএসপি মাই অ্যাডমিনের কাজ শেষ এবার আমরা গোল্যাং এর সরাসরি সোর্স কোডে চলে যাচ্ছি ডেটাবেস ইনসার্ট করার জন্য আমাদের এই ইউজারনেম দিব আমরা রুট পাসওয়ার্ড দিব আমরা যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছি আচ্ছা এখানে খেয়াল করবেন পাসওয়ার্ডের মধ্যে যেন কখনো আপনার অ্যাট দ্য রেট অফ সাইন না থাকে ওকে পাসওয়ার্ডের মধ্যে যদি অ্যাট দ্য রেট অফ সাইন থাকে তাহলে কিন্তু এখানে কনফ্লিক্ট করবে কারণ এই সিনটেক্সের মধ্যে এই কানেকশন স্ট্রিং এর মধ্যে কিন্তু আপনার একটা অ্যাট সাইন আছে সুতরাং পাসওয়ার্ডের মধ্যে কখনো অ্যাট সাইন দেয়া যাবে না ওকে আচ্ছা তারপর টিসিপি ডিফল্ট যে আইপি আইপি ফাইন তারপরে এই যে ফরওয়ার্ড স্লাইস দেওয়ার পর আপনার ডেটাবেজের নাম আপনার ডেটাবেজের নাম হচ্ছে হোস্টিং আন্ডার স্কোর ডিবি তাহলে হোস্টিং আন্ডার স্কোর ডিবি ওকে সেভ দিব সেভ দেওয়ার পর ডাটাবেসটা যদি আমাদের কানেকশন হয় সাকসেসফুলি তাহলে আমরা আমাদের এই যে এই লাইনে কোডটা এক্সিকিউট হবে ওকে আমরা এখানে সেভ দিব দিয়ে এবার আমাদের কোডটাকে কম্পাইল করব পুনরায় কম্পাইল করা শেষ এবার আমরা এটাকে রান করব এবার রান করলে আমরা এই টার্মিনালে এখানে দেখতে পাবো যে এটা কানেকশন হয়েছে কি না এন্টার বিসমিল্লাহ হ্যাঁ এই দেখেন ডিবি কানেকশন সাকসেসফুল তার মানে আমরা সাকসেসফুলি ডাটাবেজে কানেক্ট করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের ডেটাবেজে ইনসার্ট করার জন্য সিনট্যাক্সটাকে খুব সহজে যদি আপনি পেতে চান তাহলে এই আমাদের টেবিলের উপর ক্লিক করবেন করার পরে যে এখানে ইনসার্ট আছে এখানে ইনসার্ট দিয়ে আপনি এখানে নেম দিবেন লেটসে মোস্তাইন তারপর কোম্পানি নেম তারপর ইমেল জাস্ট এটা আমি শর্টকাট দেখাচ্ছি অবশ্যই আপনারা এভাবে করা উচিত না বাট প্রথমবার যে আপনি যখন নতুন জানেন না কিছু তখন এই গুই ইন্টারফেসটা আপনাকে কোড জেনারেট করতে হেল্প করবে সেটাই আমি এখন দেখাচ্ছি ওকে এভাবে আপনার ফর্মটা সাবমিট করে দেবেন এই আইডি ফিল্ডটা ফাঁকা রাখবেন কারণ এটা প্রাইমারি কি এটা অটো ইনসার্ট হবে এবার আমি গো ক্লিক করব গোতে ক্লিক করলে এই যে দেখেন ডেটাবেজে ইনসার্ট হয়ে গেছে এবং ইনসার্ট হওয়ার যে কোডটা এই কোডটা কিন্তু আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছেন ওকে আপনি এখানে এখান থেকে এই কোডটা কপি করে নেবেন নেওয়ার পর যে ডাটাটা ইনসার্ট হয়ে গেছে এখানে এসে আপনি আপনার এই কোডের মধ্যে সরাসরি এখানে দিয়ে দিবেন ওকে সেভ দেওয়ার পর এখানে যেহেতু এই কোডটা অলরেডি আছে সুতরাং এই 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 ডাটাটা এখান থেকে আপনি ডিলিট করে দেন বেটার ওকে এখানে ডিলিট করে দেওয়ার উপায় হচ্ছে এই যে ডিলিট বাটনে ক্লিক করে ডিলিট ওকে কারণ এই ডাটাটা এখন আমরা কোডিং প্রোগ্রামেটিক্যালি ইনসার্ট করব ওকে দেন তারপরে আচ্ছা এবার আমরা ইনসার্ট করার জন্য এই কোডটাকে রান করব সব ঠিকঠাক আছে ওকে এবার আমরা আবার কম্পাইল করব এবার ওয়েবসাইট রান করব রান করলেই এই যে ডিবি সাকসেসফুল এবার আমরা আমাদের ডেটাবেজে গিয়ে যদি রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিলে এখানে একটা রোজ থাকার কথা রিফ্রেশ দিচ্ছি রিফ্রেশ দিলে দেখেন আলহামদুলিল্লাহ এই যে আইডি টু দেখেন মোস্তাইন এটা অ্যান্সার্ট হয়েছে এখানে আইডি টু আসলো কেন কারণ ওই যে আমরা অটো ইনক্রিমেন্ট দিয়েছিলাম এখানে যদি আপনি ডিলিট করে আবার পুনরায় এটাকে রান করেন তাহলে এখানে আইডি থ্রি হবে কারণ ওয়ান বাই ওয়ান সব সময় এটা ইনক্রিমেন্ট হবে আপনি যদি এবার আবার রিফ্রেশ দেন দেখেন এই যে আইডি থ্রি ওকে অ্যান্সার্ট হয়েছে আপনি যদি এটাকে বারবার রান করেন তাহলে বারবার এই নামে ইনফরমেশন আসতে থাকবে দেখেন চার একই ডাটা আমরা বারবার ইনসার্ট করছি ওকে তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা সাকসেসফুলি ইনসার্ট করতে পেরেছি এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমরা এই ইনসার্টটা সাকসেসফুলি করতে পেরেছি কিন্তু কোডের ভেতর থেকে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের এই ফর্ম থেকে কিন্তু পারিনি রাইট সো এখন আমরা এই ফর্ম থেকে করব কাট করে নিয়ে যাচ্ছি এটা আমাদের কোডে কাজে লাগবে একটু পরেই আমরা এবার কোথায় এই যে রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল নিয়েছিলাম রাইট সো এখানে গিয়ে আমরা এগুলো হচ্ছে আমাদের টেবলের ফিল্ড আর এগুলো হচ্ছে আমাদের সেই টেবলের ভ্যালু এই ভ্যালুগুলোকে আমাদের শুধু রিপ্লেস করে দিতে হবে রাইট সো এই ভ্যালুগুলোকে আমরা রিপ্লেস করব কিভাবে আমরা এই যে আমাদের মেথড ওয়ান থেকে যে ভ্যালুগুলো পাচ্ছিলাম সেগুলোকে যদি অন করে দেই আর এবার মেথড টুটা আমরা অফ করে রাখি কারণ এটা অ্যাডভান্স আমরা এখন প্রথমে আবার ওই বেসিক থেকে শুরু করি এই এখান এখানের যে ভ্যালুগুলো এখানে আমরা এখন পাস করে দিব ওকে এখন এই সিনটেক্সটাকে যেহেতু এগুলো ভ্যারিয়েবল থেকে ভ্যালুগুলো আসবে সেহেতু আমি সিনটেক্সটাকে এখান থেকে বের করে নিচ্ছি এটা একটা এসকিউএল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমি রাখবো এসকিউএল 
SQL टाके आमी format कोरे निबो एखाने format करार pattern टा हवे एरोकम QS नामे एक टा string निये नहीं तार पर एटाके राखी राखार पर आमरा एई जागा गुलो के database थेके आज बे शुदों एखाने आमरा SDA दिच्छी एगलो जेतु string value प्रत्तेक टाके आमी SDA दिच्छी एस दिए दीच्छे ओके इखने बाय डिफ़ॉल्ट हमरे वन पास करवो सो इसो दरन इखने वन थकते पड़े कुन आशुविदा ना ही एबर हमरा ए जे नेम ईमेल कंपनी इगलो का हमरा पास अपर शे इखने बोशे दिवो नेम कंपनी स्लैश ईमेल ओके जिद्रम है हमारे ठीक आचे क्यूएस स्टिंग रे शॉर्ट हैंड वेरिएबल अच्छा इखने DB पास है ना DB टाके ऊपर है हमारे के इनिशियलाइज कोरे दी था वे जेहतो ये DB ब्लॉक टा आपने इनिशियलर मध्य चिलो सो ये फंक्शनर मध्य टेके ये रिक्वेस्टर मध्य किन्तु टा पास है ना देखने इखने अनडिक्लेयर्ड बोल रहे हैं ताले बेस्ट एप्रोच होते हैं ये टाके आपना ग्लोबल कोरे फला ग्लोबल बोलते जे एक हने उपोरे पैकेज लेवल ऐटा के दिया था ये जे वेरिएबल रे स्कोप शेके चिला मैं स्कोप किन्तु एक हने काजे लाख से ओके इटर डाटा बेजे टाइप की पॉइंटर टू स्क्वेल डॉट डीबी दाले खान अमर एक डाटा बेज निबो जान नाम डीबी जार डाटा टाइप होते हैं error ओके जो तो हमरा ऊपर नहीं अच्छी एक बार इखान थे कि colon equal to मुझे दिलाम एक बार ये db variable टा सबसे माय पूरो application है पूरो package level ऐट access करा जावे ये db टके तो डाटा बेजे जोखने हमरा insert update करते जावो हमरा ये db variable एर मध्य थे कि हमरा काज करते पार बो के एक बार देखने warning टा किंतु gone ओके right save दे दी थी एक बार हमरा हमादे डाटा बेजे insert हो जाए � हम्म है हमारे कोड रेडी ए बार आम्रा हमारे कोड टके आवार कंपाइल कर बो रन कर बो ओके ए बार आम्रा हमारे एप्लीकेशन में जाते हैं कि एक है ना हमारा जाल लिख बो ताई हमारा ए बार लिख ची लिस्ट आज़गराली ए बार सेंड बटन क्लिक कर बो आह सेंड बटन क्लिक करो शायद शायद दिस पेज इज नॉट वर्किंग देखा चाहे क्या नो आह आमदर ये खाने एरोर है शायद बैकग्राउंड में देखें एरोर एरोर टा की स्क्वेल डेटाबेस इज क्लोज्ड आह सॉरी 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 ये खाने हमरा डेटाबेस टा के क्लोज कर दिए थे ना 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 डेटाबेस टा के कौनो ये खाने आर क्लोज कर जावे ना कारण क्लोज कर ले तो आश्ले पौर बोते तो हमरा इन्हीं साथ दी थे पार बोना सो ये क्लोज टा के आप रे बंदो रखता होगे पूरो कं पूरे एप्लीकेशन जुरी आमदे ये टा रन कर बे राइट सो तो रंग क्लोज करा जावे ना ओके ये टा जोखन बार बार एरोर दी चे तो खन आमदे ए बार उचित होते हैं आमदे ये कोड टा के हमरा ए लाइन थे के जे वैल्यू गुलो पे थी शे टा के प्रथमे आमदे प्रिंट लाइने देखा जे क्या नो एरोर टा दी चे ओके सेव करनी बो तार पर हमरा ये टा के कंपाइल कर बो तार पर इखने रन कर बो पुरे एवर जिदे हमरा रिफ्रेश दे इखने क्या नो देखते बात चे हमरा इंसर्ट इनटू रिक्वेस्ट आईडी नेम कंपनी ईमेल स्टेटस वैल्यूज नाल आज गुराली उन्नत संस्था ओके अच्छा इखने बैक्टिक दे आ जावे ना इखने कोलोन दी था हो गया राइट ठीक ये कुम सिंगल कोट सिंगल कोटर में उधर अपना के वैल्यू गुलो के दी था वैसे सिंगल कोट टा किंतु इखने मैंडेटोरी ओके सिंगल कोट अच्छा कॉलमेर नामेर आगे बैक्टिक और वैल्यूर नेमेर आगे सिंगल कोट ये भावे आमादेर के वैल्यू गुलो के पास करता है ओके वैल्यू पास कर और पौर आमादेर के एसक्यूएल सिंटेक्स टा तूरी करत बेस्ट एप्रोच टा हमरा अखुन देख बो प्रथम में हमारे रेखने जे वैल्यू गुलो हमरे फॉर्म थे के पे चे शे गुलो फॉर्म थे के बेर कोरे रख बो रखर पौर रेखने ये सिंटेक्स टा के हमरा लादा हवे लेखने बो इंसर्टेड एक टू आगे हमरा जेटा ये डाटाबेस जे इंसर्ट करने माध्यमे पे चिलाम ओके 
তারপর সেখান থেকে আমরা একটু ফরম্যাট করে নিব সিনট্যাক্সটা কলামগুলো যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে অর্থাৎ আপনি দেখেন কলামগুলোর আগে এই যে ব্যাকটিক ব্যাকটিক মানে মাইস্কুয়েল বোঝে যে এটা কলাম আর সিঙ্গেল কোড সিঙ্গেল কোড মানে বোঝে যে এগুলো ভ্যালু ওকে তো আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালুকে এই যে সিঙ্গেল কোডের মধ্যে দিয়ে দিব এখানে আন্ডার স্কোর এস মানে হচ্ছে স্ট্রিং যেহেতু এগুলো স্ট্রিং ভ্যালু ওকে তারপরে আমরা এই স্ট্রিংটাকে ফরমেট করে নিচ্ছি এভাবে এই প্রথম প্যারামিটার হিসেবে কিউএস দিয়েছি কিউএস মানে এই কিউএস না দিয়ে আমরা পুরো স্ট্রিংটা এখানে দিয়ে দিতে পারতাম সেক্ষেত্রে আমাদের এটা একটু দেখতে কষ্ট হয়ে যেত সে কারণে আমি এটা উপরে লেখে উপরে আলাদা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়েছি ওকে তারপর এখানে নেম পাস করছি এই যে প্রথমে আমার নেম তারপর ইমেল তারপর কোম্পানি ওকে ঠিক এখানে তাই দেওয়া আছে এবার আমরা স্ট্রিংটাকে এই স্কুয়েল যে স্ট্রিংটা জেনারেট করলাম সেটা এখানে আমরা দেখব ঠিকঠাক আছে কি না এটা দেখার জন্য আমাদেরকে কম্পাইল করতে হবে পুনরায় তারপর আমাদেরকে রান করতে হবে করে আমরা যদি এই রিকোয়েস্ট পেজে যে রিফ্রেশ দেই ওকে এখানে কোডটা দেখতে পাবো এখন এই কোডটাকে নিয়ে আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে কোডটা নিয়ে প্রথমে আমরা এই রিকোয়েস্টেবলের মধ্যে যাব গিয়ে যে স্কুয়েল মোডে ক্লিক করব করার পর এখানে কন্ট্রোল এ দিয়ে কন্ট্রোল ভি দিব তাহলে কোডটা পেস্ট হয়ে যাবে এবার আমরা এই যে গো বাটনে ক্লিক করে দেখব যে কোডটা আসলে ইনসার্ট হয় কিনা এই দেখেন ওয়ান রো ইনসার্টেড সাকসেসফুলি ওকে এখন আমরা যদি রিকোয়েস্ট অ্যাপটা দেখি এই যে দেখেন আগে মোস্তাইন ইনসার্ট হয়েছিল এবার আজগুর আলী ইনসার্ট হয়েছে ওকে সো নাইস আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে এই কোডটা তার মানে কাজ করছে ওকে এবার যেহেতু এই কোড কাজ করছে এবার আমরা আমাদের এই কমেন্টগুলো পরের যে কোডগুলোকে এগুলোকে রান করে দিব ইনশাল্লাহ এখন যেহেতু আমরা জানি যে এখানে কোড কাজ করবে আমাদের আর টেনশন নাই ওকে সেভ করে দিচ্ছি এবার আমরা আমাদের কোডটাকে আবার রান করব রান করে নিচ্ছি রান করার পর এখানে ডাটাবেজে যেহেতু অনেকগুলো ভ্যালু আছে সেগুলো সেহেতু ওইটাকে আমরা ক্লিন করে নিচ্ছি চেক অল ডিলিট করে দিচ্ছি ইয়েস ডিলিটেড এখন এই ডাটাবেজ টেবিলে আর কোনো ডাটা নাই এখন আমার ফর্ম থেকে আমরা ডাটা নিয়ে আসবো ফর্মটাকে রিফ্রেশ দিয়ে নিচ্ছি এবার আমরা লেটসে আমি আবার আমার নামে দিচ্ছি মোস্তাইন এবার আমরা সেন্ট বাটনে দিব বিসমিল্লাহ ওকে এবার আমরা যদি আমাদের ডেটাবেজে গিয়ে রিফ্রেশ দিই ওয়াও এই দেখেন মোস্তাইন ম্যাটিওর্স ইমেল স্ট্যাটাস ওয়াও আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কোর্স সাকসেসফুলি রান করেছে ওকে আজকে আর কথা না বলে আমি এখানে শেষ করছি রাতের বেলা এই কোডগুলো নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করব এবং রাতের লাইভ ক্লাসে আমরা দেখাবো যে কিভাবে এই যে ফর্মটা আমরা এখান থেকে ক্লিক করছি যে এভাবে ওকে না দেখিয়ে কিভাবে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে অর্থাৎ অ্যাজাক্সের মাধ্যমে আমরা ডাটাটা এই ফর্মটাকে ডাটা বেজে ইনসার্ট করতে পারি এবং এখানে ইউজারকে একটা সুন্দর মেসেজ দিতে পারি যে ইউর ডাটা ইনসার্টের সাকসেসফুলি অথবা থ্যাংক ইউ মেসেজ অথবা যে কোনো মেসেজ আমরা দেখাতে পারি কোড এই পুরো ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ না করি এটা আমরা রাতের বেলা দেখবো আমাদের টিউটোরিয়ালটা অলরেডি বড় হয়ে গেছে তো টিউটোরিয়ালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি ধাপ স্টেপ বাই স্টেপ ডিটেলস দেখে প্র্যাকটিস করার জন্য স্পেশালি এসকুলের অংশগুলো যেভাবে আমি দেখিয়েছিলাম সেইভাবে করার জন্য তারপর এই মাই স্কুয়েল অ্যাডমিনটাকে যেভাবে আপনাকে কনফিগার করতে বলেছিলাম সেই সেই জিনিসগুলো ভালো করে দেখে প্র্যাকটিস করবে ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় জিনিসগুলো সহজ হয়ে যাবে আর তারপরেও না পারলে রাতের ক্লাস আমরা দেখানোর চেষ্টা করব তো ধন্যবাদ আজকের মতো এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন রাতের লাইভ ক্লাসে দেখা হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম